അവൾ പറയാൻ ബാക്കി വെച്ചത് രചന നാസർ അമ്മിനിക്കാട് അവതരണം ഷാഹുൽ മറിയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി ഡാ നീ നാളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം ഓ നിന്റെ ആ പരീക്കുട്ടി വീട്ടിലേ ഞാൻ വരാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ട അവൾക്ക് കുരിശാണ്ട് ചെകുത്താനെ പോലെ ഒരു ചങ്കിടിപ്പാ നമ്മുടെ കഥകളൊക്കെ നീ അവളോട് പറഞ്ഞതിന് ഒരു കുഴപ്പാ അത് കേട്ടതും അസ്കർ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അവൾ അവളുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിന് പോയിട്ടുണ്ട് നീ ധൈര്യമായിട്ട് വാ വീട്ടിലെത്തിയതും അസ്കർ നേരെ എന്നെ അവന്റെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പഴയൊരു പെട്ടി പുറത്തെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തമ്മിൽ ഏറ്റവും വലിയ സിംഗ് എന്നാൽ ഞാനും നീയും പരസ്പരം ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഒഴിച്ച് സത്യത്തിൽ ഇത് ഞാനും മറന്നിരുന്നു ഇന്നലെ ഈ എഴുത്ത് ബൈ ചാൻസിന് കണ്ടപ്പോൾ പറയണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതാ പെട്ടി തുറന്ന് പഴയൊരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഒരു കവർ എടുത്ത് തുറന്ന് ഇളം പിങ്ക് നിറത്തിൽ നാരായി മടക്കിയ ഒരു കത്ത് എൻ്റെ നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു വായിക്ക് നാളെ ഞാൻ മമ്പാട് കോളേജിലേക്ക് മാറുന്നു അതിനു മുമ്പൊന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നടന്നില്ല കാണാതാവുമ്പോഴുള്ള ഈ വീർപ്പുമുട്ടലിന് എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എത്രമേൽ സന്തോഷമായിരുന്നെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നു ഈ എഴുത്ത് കിട്ടിയാൽ എന്നെ കാണാൻ മമ്പാട് കോളേജിൽ വരണം ഞാൻ കാത്തിരിക്കും കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് റിയലി ഐ മിസ് യു റീമാസ് റീമാസോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലടാ ഞാൻ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ദാ സെക്കൻഡ് പ്രീ ഡിഗ്രി മോർണിംഗ് ബാച്ചിലെ ഒരു റീമയെ ഒരിക്കൽ നിനക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നീ നീ കോളേജിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും വന്ന് മോർണിംഗ് ബാച്ചുകളിൽ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് നടത്താറുള്ള കാര്യം നിനക്കറിയാമോ അതറിയാം അതായിരുന്നല്ലോ നിന്റെ പ്രധാന തൊഴിൽ പക്ഷേ റീമ നീ ആ സംഭവം മുഴുവനായിട്ട് പറ ഞാൻ അക്ഷമനായി ഓക്കെ ഞാൻ ആ കഥ പറയാം നമ്മളന്ന് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഒരു ദിവസം പാലക്കാട് പോയി ഞാൻ കുറച്ച് വൈകിയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിന് മുന്നിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയത് നല്ല മഴയും എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലെത്തുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നത് ആകർഷണീയവും സൗന്ദര്യവുമാർന്ന മുഖം ഒരു നമ്പറിടാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്നെ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിലെത്തിക്കാമോ ഞാൻ പാലക്കാട് പോയി ഇത്തിരി വൈകി ക്ലാസ് മുടങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് ആലോചിക്കാൻ കൂടി വയ്യ പാവം അവളത് കാര്യമായിട്ടെടുത്തു അവളുടെ കൂടെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ ക്യാമ്പസിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പേര് റീമ ഏതാ ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് പ്രീ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ട് ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു ഈ വർഷമാണ് നാട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഈ കോളേജിലെത്തിയിട്ട് ക്ലാസ്സിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറിയില്ല അതിൻ്റെ പഠിപ്പിസ്റ്റായിട്ടും ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈതാക്കാൻ്റെ ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ ഉള്ളിവിടം കഴിച്ച നല്ലൊരു ഉന്മേഷാണ് അതുമല്ല അടുത്ത ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമയാണ് സീസറിൻ്റെയും ക്ലിയോപാട്രയുടെയും പ്രണയം ശരിക്കും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഉറക്കം വരാൻ നോക്കണം നീ വാ നിനക്കൊരു ചായയും സുഖീനും വാങ്ങിത്തരാം അതവളെ ചിരിപ്പിച്ചു എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ എന്നാൽ പിന്നെ നാളെ കാണാം ക്യാൻറ്റീനിൽ എന്നെ ആക്കി അവൾ തിരിഞ്ഞിറന്നു അതിൽ പിന്നെ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ അവളെ കാണുമായിരുന്നു വെറുമൊരു കൗതുകം അവളുടെ ചിരി അത്ര മനോഹരമായിരുന്നു റീമാസ് എന്നായിരുന്നു ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് അവളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അവൾ പഠിച്ചതെല്ലാം വിദേശത്തായിരുന്നു എന്നും ഉപ്പയും ഉമ്മയും ചെറിയൊരു ബ്രദറും അടങ്ങുന്ന വീട്ടിൽ ഉപ്പയുടെ പെറ്റായിരുന്നു താനെന്നും ഉമ്മ വളരെ കർക്കഷ സ്വഭാവമാണെന്നും അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നാട്ടിൽ ഉമ്മയോടൊപ്പം സെറ്റിൽഡ് ആയപ്പോൾ ഇവിടെ മണ്ണാർക്കാട് കോളേജിലും മമ്പാട് കോളേജിലും അപ്ലൈ ചെയ്തെന്നും ആദ്യം ഇവിടെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചേർന്നെന്നും ഉമ്മാൻ്റെ വീടായ മേലാറ്റൂരിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ദിവസം വന്നു പോകുന്നതെന്നും മമ്പാട് കിട്ടിയാൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും പോയി വരാമെന്നും അടുത്തു തന്നെ അവിടെ കിട്ടുമെന്നും അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉമ്മയുടെ നിഷ്കർഷ സ്വഭാവം കാരണം വീട്ടിലൊരു ഒറ്റപ്പെടൽ മൂടാണ് എപ്പോഴെന്നും അതുകൂടാതെ പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മാൻ്റെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് പെട്ട ഒരാളുമായി തൻ്റെ കല്യാണം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും തനിക്കതിൽ തീരെ താല്പര്യമില്ലെന്നും എന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം ഞാനാണെന്നും അവൾ ഇപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടടാ അന്ന് ഒരാഴ്ചയോളം ടൈഫോയിഡ് പിടിച്ച് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വരാതിരുന്നു ആ ദിനങ്ങളിൽ ഒന്നിലാണ് അവൾക്ക് മമ്പാട് അഡ്മിഷൻ ശരിയായതും അവളുടെ ഫ്രണ്ട് സുനൈനയുടെ കയ്യിൽ ഈ കത്ത് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പ
അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഇടത്തനാട്ടുകരയിലെ സുനിയുടെ വീട്ടിലെത്തി എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുകയായിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സുനി ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു ഞങ്ങൾ വരുന്ന് റിയാസ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഈ വീക്കിൽ രണ്ട് ഗസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഒരിക്കലും കാണാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അസ്കറിനെ അതെന്താ സുനി ഞാൻ നിന്നോട് തെറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നോ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ആരും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തെറ്റുകാറില്ല അതുമൂലം ചിലരെങ്കിലും വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടെന്നാ എൻ്റെ നിരീക്ഷണം നീ കാര്യം തെളിച്ചു പറ അസ്കർ അക്ഷമനായി അതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ വന്ന എന്തിനാ അതാദ്യം കേൾക്കട്ടെ നീ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പറയാൻ വന്നതും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് സുനി റീമാസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അവളിൽ നിന്ന് കാണണം കാലങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അവൾ എന്നോട് പറയാൻ ബാക്കി വെച്ച എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയണം പ്ലീസ് സുനി അസ്കർ ആർദ്രനായി തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആ കത്ത് വായിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവളോട് പറഞ്ഞു അന്ന് ആ കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നോട് അവളൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഞാൻ രണ്ടാം വർഷം ബോട്ടണിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളന്ന് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ക്യാമ്പസിനോട് വിട പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒരു ദിവസം വീട്ടുകാരെന്ന് വെച്ച് നിലമ്പൂരിൽ പോയി വരുന്ന വഴി റീമാസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി പഴയ കൂട്ടുകാരെ കണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ അവളുടെ റൂമിലെത്തി അവിടെ കുറച്ച് കത്തുകളും ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് കാർഡുകളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു എല്ലാ അസ്കറിനായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തതായിരുന്നു നിനക്ക് അയക്കാൻ നിന്നോട് പറയാൻ അവൾ കുറിച്ചു വച്ചിരുന്ന വാക്കുകൾ വരയ്ക്കാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന അവൾ ഓർത്തെടുത്ത് വരച്ച നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മനോഹര ചിത്രങ്ങളും പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ എൻ്റെ അസ്കറിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടെത്തി എൻ്റെ ഈ സ്നേഹം ഒന്ന് അറിയിക്കണം ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വരാൻ പറയണം അവൾ എൻ്റെ കാല് പിടിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറയാതെ അറിയാതെ പോയ ഇത്രയും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം അവളിലല്ലാതെ വേറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു തേങ്ങൾ കേട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് അസ്കറിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു ഇതെന്താ കഥ ധീരനും വീരനും തെമ്മാടിയായ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വികാരം തൊടാ ഞാൻ കളിയാക്കി തിരികെ കോളേജിലെത്തിയിട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു വിവരം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ അത്ര ബന്ധമില്ലായിരുന്നല്ലോ പെരിന്തൽമണ്ണക്കടുത്ത് എവിടെയാണെന്ന് മാത്രം അറിയാം നിങ്ങളുടെ വിവരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോവാൻ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു അവളുടെ സങ്കടം കാണേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന പേടി അവളെല്ലാം മറക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി സമാധാനിച്ചു ഞാൻ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കാര്യവും ഹസ്സുമൊത്ത് ഗൾഫിലാണെന്ന് മാത്രം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് യാതൊരു വിവരമില്ല ഇനിയും ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സുനി ഞങ്ങളെ വിലക്കിയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി റീമാസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു പിറ്റേന്ന് റീമാസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ മിക്കപ്പോഴും അസ്കർ മ്ലാനനായിരുന്നു വണ്ടൂർ കഴിഞ്ഞ നടുവത്ത് നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് മാറി അവളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ നാല് മണി റീമാസിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കും സന്തോഷം എങ്കിലും റീമാസിനെ കാണാനൊത്തില്ല നാലു വർഷമായി അവളും മോനും ഹസ്സിൻ്റെ കൂടെ ദുബായിലാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും തകരുകയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി സുനിയെ വിളിച്ച് ഗൾഫിൽ അവളുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ വാങ്ങിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരികെ മടങ്ങി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് സുനിയുടെ ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു നാളെ രണ്ടുപേരും അവിടെ വരെ ചെല്ലണമെന്ന് ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുബൈയിൽ നിന്ന് റീമാസ് കൊടുത്തയച്ച കത്തുമായി ഞങ്ങൾ തിരികെ വരുമ്പോൾ അസ്കർ തികച്ചും സന്തോഷവാനായിരുന്നു അവൾ പറയാൻ ബാക്കി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയും എങ്കിലും മമ്പാട് കോളേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു എനിക്കെൻ്റെ ഹൃദയം കൈമാറാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് തുറന്നു പറയാൻ ഓരോ ദിവസവും പ്രതീക്ഷകളോടെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു ദിവസവും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ നല്ല നാളുകൾ എനിക്ക് നൽകിയിരുന്ന സന്തോഷം അത്രത്തോളം വലുതായിരുന്നു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് സുനി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് എൻ്റെ വിവരം തിരക്കി അവിടെയും വീട്ടിലും പോയിരുന്നെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് വീട്ടിൽ നിന്നും വിവരം പറഞ്ഞിരുന്നു ഉപ്പാക്ക് നിങ്ങളറിയാം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ മറന്നതാവാം ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം നീ എന്നെ തിരഞ്ഞു വന്നല്ലോ ഞാൻ എന്തുമാത്രം കൊതിച്ചിരുന്നു നീ എന്നെ തേടി വരുന്ന ആ ഒരു ദിവസത്തിനായി കണ്ണ് നിറയുന്നടാ സുനി ആ വിവരം പറഞ്ഞ
കൊഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിലെ സ്വപ്നങ്ങളെയോർത്ത് നഷ്ടബോധത്തോടെ അവൻ കണ്ണീരൊഴുക്കി